armature resistance. If you have the old day regulation, you can see the books in the methods. Like EMF method, MOF method, ZPF, and the triangle method. Then you can see the ASA method. So that is American Standard Association method. So you can see the four methods. If you use the four methods, you can calculate the old day regulation. So you can see that I am not going in depth. Just another order method to put it together. Old day regression is the other one that we have to do. Usually, EMO method is a pessimistic method. That means, what is it? Actually, we have to do that value. That is in case of EMO. That is why the EMO method is the optimistic method. That is what is it? Actually, we have to do that value. That is the optimistic method. So, EMO method is the optimistic method. The optimistic method is the optimistic method. The optimistic method is the pessimistic method. That is order of the world day regulation. EMF is the same thing. That is the same thing. ASA, that is the same thing. ZPF, that is the same thing. Right? So just to remember that is enough. If you have any time in the summer exams, you can refer to JP Gupta, Electrical Machines. Super experiment. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Clear? Okay. Next, we are going to see how to measure the resistance offered by the armature windings. Now, the star connector will be designed. डिजाइन पर ये बोली चली कपड़े यानी कितने तरीनों में ना इनको उन्हें डिजाइनर रंग दो मशीन रंग दो उनके लिए बोली चली जाएगा ना वाइन रंग दिया राइट ना वाइन रंग दिया इसको ना वाइन रंग दिया कपड़े यानी कितने तरीनों में ना ना मशीन बोले योर रेसिस्टेंस है लोअर फेस में योर रेसिस्टेंस है कितने तरीनों सपोज रेंड टाइप ऑफ मशीन रखना लिया मशीन डेटा कनेक्टर ले इतना ले स्टार कनेक्टर ले इतना सो ये कि वैल्यू बेनो भी ना हम इन्हें पढ़ना भी ना रेसिस्टेंस का मट्टे ना हम मशीन पढ़ना पड़े अब रेसिस्टेंस का मट्टा मशीन पढ़ना भी ना हम डीसी कनेक्शन कर लामा एसी कनेक्शन कर लामा डीसी अंदर इतना बेस पना पड़ो रेसिस्टेंस मट्टे ना डीसी लगने रिएक्ट पड़ो उल्टा उन्हें एक्चुअल उन्हें काई लगता आरएल काई काई लगने में तो आरएल सर्किट ना है ना बस थ्री पेस मशीन तो आरएल सर्किट ना अब इंडक्टर उन्हें ना हो डीसी लगाने पड़ो बिना स्टेडी स्टेडी इंडक्टर शार्ट आए रो सब इंडक्टर उन्हें ना बुद्धियाँ बन गया ना डीसी कनेक्ट करना, बट डीसी कनेक्ट करना भी ना इंडक्टर शार्ट आए लो, उल्ला आर में चलो रेसिस्टेंस पड़ते हैं, उल्ला उल्ला हम क्लियर है मेशर पनी का, ओके? सो वी आर गोइंग विद डीसी सप्लाई, राइट? टू मेशर ओनली द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, आर यू गेटिंग मी? फाइन so the star connection is going to be If you have a terminal value, you can use the star connection to the DC supply If you have a terminal is open, you can use the current as zero So we can use the current as zero But if you have a DC current, you can use the current as zero If you observe that, if you have a perfect resistance, you can use the current as zero If you have a current as zero, you can use the current as zero If you have a current as zero, you can use the total voltmeter as zero टोटल आमिर को डरी नहीं करना हम रेशियो इतना हो बिना ये ना कुल का बिना इन मशीन को डर के टोटल रेसिस्टेंस अदर दे परफेस रेसिस्टेंस रेंडे परफेस से कंसीडर पनी इन द टोटल रेसिस्टेंस अदर हमें ये मशीन पनी करको राइट बिकास लाइन टू लाइन इन द रेंडे लाइन को डर विकॉम ट्वाइस ऑफ आर ये अब इन द आर आर्मेचर रेसिस्टेंस है ना हम कहने चाहिए क्या रेंडर फेस वाला आर्मेचर रेसिस्टेंस है यानी कि अन्ना वेरो भी ना पार्क फेस वाला आर्मेचर रेसिस्टेंस वेरो अपन ये वो डीसी से कनेक्ट पनी मोड़े चले कर रहा हूँ मेशर वाले योलो वाले तो अगर टू वाले डिवाइड पनी का भी ना यू गेट दी वैल्यू � for delta connection, we will take any two terminals, once again let me give the DC supply. For delta connection, we will pass the current to the current terminal. At this point, the current is given. At this point, the current is given. I1, I2. What do we know? We will clear the network analysis. Where the current is given? If the current is given, the divider is given. 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 If you flow, if you point, then you will return. If you do this, then you will return. So what is the conclusion? In the branch, in the branch, we have to supply the parallel. In the branch, the total resistance is two types of RA. In the branch, the resistance is RA. In the parallel, we have to supply the parallel. Two by three types of RA. That is the total resistance. Then we have to feed the field. 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 Actually, measured value of the R equal to 2 by 3 times of RA. So, what is the conclusion? For a meter and volt meter, you can test the delta connected machine in the lab. You can test the delta connected machine. Per phase of the resistance is zero. In the measured value, actually, R equal to 2 by 3 times of RA. And what do we know? RA. RA is the same. That is per phase of the resistance. If you have 3 and 2 and 3 and 2 and 3 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 and 3. If you go to the lab, you can put a star connector and alternate it. If you have a resistance per phase, you can put it in the case. What do you do? Just ready. If you have a resistance per phase, you can put it in the case. That's why, if you have a delta connected network, 
நெட்வொர்க் இருக்கு அந்த டெட்டா கேன்ட் நெட்வொர்க் வந்து நீங்க ஆர்பிட்ரேஜ் ரீடிங் வந்து எடுத்துக்கிங்க மெஷர்ட் வேல்யூ நீங்க என்ன பண்ணனும் 3 பை 2 வரை டிவைட் பண்ணினா யூ வில் கெட் தி பர்ஃபெக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரிமெம்பர் ஒன் மோர் திங் நாம இந்த வேல்யூஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் பை யூசிங் DC supply, right? நமக்கு எல்லாமே தெரியும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனை நீங்க கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணீங்கனா தெரியும் AC supply கொடுக்கும்போது ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருது that is called skin effect skin effect na enna or conductor irukku appadina and conductor oda center la matta current e pogadhu adoda surface la matta da current vandu contribute pannum idha vandu skin effect appdi nam solirukom inga vandu nam usually vandu alternator vandu ac la dhaan operate pandrom ana na dc la vechi resistance vandu measure pannita actually appo ac la measure pandra resistance um dc la measure pandra resistance um same ah varuma kandipa varadha nam yerkena paathirundhom dc la current uniform ah distribute aagum appo dc la nam measure pandra resistance vandu total resistance ac la vandu enna avum appadina current vandu outer surface la matta dhaan vandu distribute aagum dc அந்த மாதிரி ஆகாது சோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் AC ல நம்ம பாஸ் பண்ற கரண்ட் விட DC ல போற கரண்டோட வேல்யூ வந்து அதிகம் ஏ DC ல டோட்டல் சர்ஃபேஸே வந்து DC வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோம் انا AC ல அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் கரண்ட் கம்மியா இருந்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் ரைட் சோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் இஸ் நீங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ோட ரீடிங் கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட மெஷின்ஸ் வந்து இப்போ லோ ஃப்ரீக்வன்சில நீங்க ஆபரேட் பண்றீங்க அப்படினா எக்ஸாக்ட்டா AC ல வந்து நம்ம ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படினா நீங்க மெஷர் பண்ணீங்க இல்லையா பர்ஃபேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அத வந்து என்னது அப்படினா 1.2 ல இருந்து 1.3ங்கிற வேல்யூ வர நீங்க இந்த ரேஞ்ச் குள்ள வர வேல்யூ <laughs> network that is star connected or delta connected circuits so this is all about measurement of resistance i hope you all understand whether there are doubts or not you can ask in the comment section so thanks for watching our videos thank you all